作为一年内有两部大热剧播出实际在手的杨洋,洋，或许也没想过自己有一天会被人质疑区别对待与自己合作的两名女星。一边是一直凭借美艳凌人的容貌大杀四方的迪丽热巴，性格温柔直爽，爱好是带着酸奶疙瘩走遍所有剧组；一边是靠搞笑女角色出圈，正在尝试转型的小白花赵露思，常常口出金句，让人哭笑不得。如果你是杨洋,洋，谁才是你的理想型？你是我的荣耀，作为近几年大爆的现代恋爱剧，不仅集合了杨洋,洋和迪丽热巴这样的颜值天花板，让人看得赏心悦目，还让许多人客气了杨迪这对 CP。毕竟杨洋,洋和迪丽热巴都是拍完戏就解绑的性格，却能乖乖配合对方和剧组频繁营业售后，荣耀夫妇简直让人客生客死。其实早在迪丽热巴刚刚成名时期，正好碰上《微微一笑很倾城》在热播，就有很多声音表示迪丽热巴比郑爽更适合人间富贵花呗微微，不管是容貌还是身材，都更符合人物设定。如今几年过去，终于等到了《你是我的荣耀》，杨洋,洋饰演的于途和肖奈一样很擅长打游戏，也同样温柔暖心，还会撩，并且合作的还是那个更适合小花呗微微设定的迪丽热巴。聪明帅气、三观正的学霸和可爱傲娇明艳女明星，从恋爱到结婚，每一帧都荷尔蒙满满。于途和乔晶晶甜甜蜜蜜腻在一起的样子，唤起了屏幕前多少颗沉寂许久的少女心啊！除了在戏中甜的齁人，戏外的杨洋,洋和迪丽热巴也没有停下撒糖的脚步 ，CP 感一路延伸到花絮和日常营业中，拉拉扯扯已经是见怪不怪了。经常两人看着看着就笑场啦。花絮里，迪丽热巴更是拍完戏就直接冲进杨洋,洋的怀中，杨洋,洋男友力爆发，一把搂住，两人身体接触也是相当自然，感觉两人都没有了安全距离。杨洋,洋牵着热巴的手躲避分杀，两人面对镜头都是笑到一脸傻相，最后居然还走反了，这不就是热恋中昏头昏脑的表现吗？甚至私下的采访里，两人也是一对上眼神就开始傻笑，一笑起来就停不下来，一说起话就自动生成了幼稚结界，常常无视周围的人，搞得工作人员十分无奈，大喊停停停才能将采访进行下去，这是路人看了都要疑惑，是不是在谈的程度了都不用考虑粉丝能不能走出来，因为压根。就走不出来啊！你是我的荣耀宣传期曾安排杨洋和迪丽热巴在快乐大本营合体营业。众所周知，看一对 CP 是不是大火，就要看有没有在快乐大本营营业。杨迪 CP 在节目中也不负众望，疯狂撒糖，不管你克不克这对 CP， 你都能直面感受到两人之间的特殊氛围。只要二人一说话，就自带结界，并且互动次数和亲密程度都是属于一整个甜蜜暴击了，就连悄悄话都没断过。上一旁的丁晨星都好奇上前偷。听阿晨，你简直是 CP 界的战地记者，家人们这都不克，那还能克什么？戏里戏外就没有不好克的糖啊！在戏中，杨洋,洋饰演的于途性格高冷，和热巴饰演的乔晶晶在一起后就变身深情专一好男友。虽然是三百六十度无缺点的完美男主，但是因为设定太过完美，总让人有种不真实感。而戏外的杨洋,洋就肆无忌惮，把纯粹偏爱展示的淋漓尽致。宣传期间，杨洋,洋热巴多次互动。在八月十一号时，两人互发对方童年照，迪丽热巴配文与老师一起比个耶吧，并且艾特了杨洋,洋，杨洋,洋也配文并艾特热巴，晶晶同学比个耶吧，对应的配文对应的称呼，并且只是艾特对方还没有带任何剧宣的 tag， 一时之间大家都不知道这是关于电视剧的宣传，还是两个主角的私下互动，甚至有好事者认为两人这是直接官宣恋情，惹得一些不理智粉丝追着迪丽热巴开骂。热巴迫于压力，无奈转发“你是我的荣耀”相关微博，表示自己只是配合宣传。本以为这个宣发乌龙就这样过去了，没想到杨洋,洋的行为引人遐想。在八月十一号这天，杨洋,洋的微博只保留了童年照的这条微博，而当天品牌宝格丽官宣杨洋,洋为代言人，还艾特了杨洋,洋两次，杨洋,洋都没有理会金主爸爸的呼唤。等到第二天才发宝格丽代言人的相关微博，不怪粉丝们疯狂上头，这无声无息、不顾一切、只给你专属的安全感和男友力，不管是谁都会激动的。爸，在内娱无活人的大环境下，微博对明星来说就是普通的工作 APP， 更不用说杨洋,洋这样咖位的明星发出的微博内容是要团。团队数字审核的。如果说为了宣传你是我的荣耀而忽略宝格丽代言人的官宣，未免有些奇怪了。再加上没有带剧相关 tag 的两条微博，明显是有另外的意思。八月十一日发热巴的童年照，八代表热巴，一代表杨洋,洋。在热巴和杨洋,洋的专属日期里，只保留热巴的照片。不得不说，杨洋,洋你小子是会撩的。
那边杨洋,洋和迪丽热巴甜甜撒糖，这边就和赵露思相处成了好哥们。杨洋,洋和赵露思合作的《且试天下》，从拍摄室到播出都备受期待。《且试天下》原著就是一本知名小说，讲述的是俊雅绝伦的黑分析和风华绝世的白分析在江湖中相识相斗十年，经历朝堂变换后，两人离开庙堂，归隐山林的故事。《且试天下》官宣后，杨洋,洋发布微博进行相关宣传。与宣传《你和我的荣耀》不同的是，内容十分精简，只放出了一个单人角色相关的短视频，配文“久等了，在下分完析”。而且杨洋,洋还只艾特了《且试天下》的官博，没有艾特女主赵露思。不能说这样的宣传不用心，因为这就是正常的宣发。但是明眼人都能看出，杨洋,洋这个态度和宣传《你是我的荣耀》时的态度确实不同。毕竟当时《你是我的荣耀》官宣的第一条微博就艾特了迪丽热巴。配文你好，随处可见乔晶晶。杀青时候也发微博艾特热巴，配文鱼图杀青了。感谢晶晶的导药罐，玉兔导药有罐子了。如果说微博态度还不够明显，那么接下来这件事就很耐人寻味了。九月九号是杨洋,洋的生日，当天杨洋,洋和工作室在微博晒出多张生日会照片。照片里引人注目的是为杨洋,洋量身定制的生日蛋糕，因为本次生日会的主题是星空，蛋糕颜色也是浪漫的星空色。蛋糕最上层站在杨洋,洋身侧的是一只小羊和一只兔子，羊是杨洋,洋的本体，毋庸置疑。那么兔子代表什么呢？虽然是代表当时热播的《你是我的荣耀》中的鱼图了，杨洋,洋自己也在微博中认证过玉兔这个外号。本来一。一切都很和谐，没想到赵露思在杨洋,洋生日这天也发布了一张蛋糕照片。好巧不巧，这个蛋糕上除了显眼的赵露思大头照，也出现了一只羊和一只兔子。在如此接近的时间里放出高度相似的蛋糕图片，不禁让杨洋,洋和赵露思的 CP 粉蠢蠢欲动，也让杨洋,洋粉丝非常不满。引发争议后，赵露思火速删除了照片，但没有任何回应。对此，许多网友觉得赵露思分明就是有心炒作，有埋线炒 CP 的嫌疑，想借杨洋,洋的热度蹭一。一波关注度。随后，一名疑似杨洋,洋工作人员的人在杨洋,洋超话发了一句“为设计茶类经营项目”。这个行为直接让许多好事者觉得杨洋,洋方不满赵露思的晒蛋糕行为。即便且是天下官方放出许多两人相处甚欢的花絮，比如杨洋,洋和赵露思为了能在短时间内对好台词，两人约定好，如果谁说错了台词，赢的一方就要抽输的一方手臂。两个人都被对方抽得呲牙咧嘴。花絮里也能看出，杨洋,洋和赵露思经常在片场不顾形象哈哈大笑。不是在捉弄对方，就是在捉弄对方的路上。采访里，杨洋,洋也公开认证，觉得赵露思可爱，也没有让人觉得有 CP 感，反而有种欲盖弥彰的感觉。其实仔细看看杨洋,洋和赵露思的相处日常，与其说有 CP 感，不如说有种工作时和朋友开玩笑的感觉。实际上，大家也很清楚，一部剧的 CP 能不能大火，就要看两人相处够不够吸引眼球。本身杨洋,洋和赵露思站在一起的 CP 感就不如杨洋,洋与迪丽热巴的 CP 感强烈，再加上杨洋,洋和迪丽热巴的《你是我的荣耀》播出在前，口碑炸裂在后，大家对于杨洋,洋和赵露思的《且试天下》就持观望态度。又碰上蛋糕事件，且是天下宣传期，杨洋,洋与赵露思的互动也没有什么糖点，导致杨枝甘露的 CP 粉数量不如杨迪的 CP 粉数量。杨洋,洋也有被外界质疑对待热巴和对待赵露思态度不同，但是和两名女生关系如何，只有杨洋,洋心里清楚。说再多也不过是粉丝的外人之间的猜测 ，CP 粉不如圈地自门，坐等课堂就好啦。如果再有一部戏，你会期待杨洋,洋和迪丽热巴合作，还是和赵露思合作呢？